Hola, 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 ¿qué tal chicos? Muy pero muy buenas tardes, espero que estén bien, pues en esta ocasión les traigo un nuevo video, una nueva actualización, en este caso viene a ser los marcadores para FIFA 15. En este video al menos hay 20 marcadores que serán lanzados con el programa Scoreboard Changer y para que el programa funcione sí o sí debemos tener el programa Java en nuestra computadora sí o sí es muy necesario porque si no este programa del Scoreboard Changer no les va a funcionar, no les va a abrir así que es muy importante el enlace de la página se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video al igual que otros dos enlaces que son el Scoreboard Changer y el marcador permanente de la Premier League así que diciendo esto simplemente podría pedirte que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más contenido actualizable de FIFA 15. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar con el tutorial les vengo a recomendar la página donde están todas las actualizaciones Mira, solo pueden ir a la descripción del video, ahí hay un enlace y les mandará directo a esta página Aquí encontrarán todo el contenido, incluido contenido extra como vienen a ser faces o caras de sus jugadores favoritos Aquí encontrarán todos los jugadores que seguro ustedes están buscando y todavía seguiremos subiendo muchos más jugadores Así que Aquí les dejo en la descripción del video el enlace para que vayan a esta página. Ahora sí, comenzamos con el video. Y bien chicos, una vez tengan descargados estos dos archivos, el marcador permanente de la Premier y el Scoreboard Changer. Así que lo que vamos a hacer primero es darle clic derecho al marcador de la Premier y extraer aquí. Nos va a dejar esta carpeta que tenemos que pegarla en la raíz del juego le damos clic derecho al acceso directo del juego y abrir la ubicación esto nos manda a la raíz del juego y aquí es donde debemos pegarla como pueden ver esta es la raíz vamos a arrastrar esta carpeta data aquí y en este mensaje de reemplazar pues le damos a que sí y listo ya lo tenemos ahí pegado en la raíz del juego lo que vamos a hacer ahora es activarlo o regenerarlo eso usamos el creación master le damos clic derecho, ejecutar como administrador esperemos a que abra este programa y ya abierto este programa pues lo que yo voy a hacer es primero reducirlo para que lo vean le damos aquí a file, open select all direccionamos donde tengamos el juego, en mi caso disco local E, FIFA 15 más updates en esta ventana elegimos esta opción y en esta, esta opción en esta tercera ventana nos va a salir una lista donde vamos a elegir esta específicamente que es SPA MX que no dice UPD, ok, muy importante que no diga UPD, siempre lo resalto en todos los videos que no diga UPD, solo SPA MX como ven, solo vamos a darle aquí a Tools y regenera TBH y una vez hecho eso, a este mensaje a que sí y dejamos que este programa haga su magia en caso les salga de que este programa no responde, ustedes déjenlo, está haciendo su trabajo así que yo pauso el video y vuelvo cuando ya esté y como ven ya está, como se dan cuenta el mouse ya no tiene ese símbolo de espera o de carga, prácticamente ya está de forma normal. Así que lo que vamos a hacer ahora simplemente es cerrarlo y esto lo minimizamos porque todavía vamos a usarlo. Esto ya lo eliminamos porque ya lo tenemos en el juego eh, con la tecla suprimir o clic derecho eliminar. Ahora esto lo vamos a descomprimir, el scoreboard changer nos deja esta carpeta que les recomiendo manejenlo siempre en el escritorio ya una vez hecho eso vamos a abrirlo y esto lo eliminamos y como les dije sí o sí tienen que tener el programa java ok es muy importante para en caso ustedes todavía este programa no los reconozca con ese programa le damos clic derecho abrir con aquí buscamos java en este caso a mí me sale ahí si no vamos a esta opción aquí incluso podemos buscar más opciones y aquí igual lo tengo en java en caso no les siga saliendo ahí, lo buscan manualmente. Y en ahí buscan donde pueden tener alojado ese programa. Así que en mi caso está en esta opción. O en estas carpetas. Como ven, yo ahí ya lo tengo. Y lo puedo direccionar manualmente. En mi caso, como vieron, 
eh, se direcciona automáticamente, el, el programa lo reconoce sin necesidad de hacer todo ese procedimiento. Así que le damos doble clic aquí o clic derecho, como ven esto no se ejecuta como administrador, solo le damos clic derecho a la opción o abrir o doble clic. Y nos va a salir esta ventana donde elegimos obviamente FIFA 15, aquí direccionamos donde tengamos instalado el juego, en mi caso disco local E y FIFA 15 más updates. En este caso yo no entro a la carpeta, sino solo le hago clic a esta carpeta FIFA 15 más updates. Esta es mi carpeta de juego, le doy aquí a abrir y listo. Ya se direccionó automáticamente y cada vez que entren se va a direccionar automáticamente. Como ven tenemos todos estos marcadores, incluso ustedes pueden ir viéndolo cuando ya lo tengan ahí en el escritorio. Y lo voy a cerrar para que vean que esto se va a direccionar automáticamente. Y como ven sigue manteniendo la misma ubicación. Ya eso ya no se va a mover, ya no hay necesidad de ir buscándolo manualmente. Simplemente pues elegimos el marcador que queremos para cambiarlo. En este caso vamos a elegir la FA Cup. Le voy a dar a cambiar y en aceptar. Ahora sí vamos a abrir el juego para que vean que hizo cambio. Y en este caso primero vamos a verificar el marcador de la Premier League. Como vieron es el primer marcador que hemos puesto ahí en las carpetas del juego. Así que solo lo vamos a verificar con equipos de Premier. Para que vean, porque también recuerden, hemos puesto el marcador de la FA Cup. Pero no va a tomar el cambio. ¿Por qué? Porque este, como les dije, es un marcador permanente de la Premier League. Siempre y cuando se enfrenten equipos de la Premier o incluso en modo carrera de la Premier, se va a mantener este marcador es muy importante por eso les estoy mostrando este marcador porque lo puse en partido amistoso y prácticamente va a estar de esta manera cada vez que haya un encuentro de premier league así que vamos a mostrarlo también en competición de fa cup para que vean que en otras competiciones ya se le puede poner otro tipo de marcadores o le ponen el marcador que ustedes quieran o el que corresponda así que vamos a crear una copa rápida Esperemos a que salga. Vamos a hacerlo bastante rápido. Vamos a crear un nuevo torneo. Elegimos la FA Cup. Y vamos a ir con el Arsenal. Para hacerlo así rápido. Ya no buscamos al United. Que por si alguno no sabe. Y tal vez una curiosidad. Mi equipo favorito pues es el Manchester United. Así que vamos a saltar. Vamos a simular todas estas fechas. Hasta que nos llegue la competición de la FA Cup. Y como ven, primer partido ante West Ham. Pues simplemente vamos a hacer esto rápido. Vamos a elegir camisetas adecuadas. Para que se vean mucho mejor en la presentación o en la entrada o en la cinemática de entrada del juego. Y ahí pueden ver que ya tenemos este cartel de enfrentamiento entre Arsenal y West Ham. Y ahí tenemos el marcador de la FA Cup. Este es el marcador que hemos realizado para esta competición y lo podemos cambiar todavía a otras competiciones y eso es lo que vamos a ir probando con distintas competiciones o partidos para que vean que sí se puede cambiar solo nos salimos de aquí vamos otra vez a partidos rápido vamos a elegir dos equipos argentinos en este caso conocidos como el caso de Boca Juniors y River Plate de Argentina y para cambiar este marcador, pues simplemente, vamos a elegir esto rápido, vamos a abrir el scoreboard changer, como ven ya lo tenemos ahí minimizado, elegimos el marcador de la Superliga Argentina, lo cambiamos y solo a partido. Que como pueden ver, ya ahí está el marcador, es así de sencillo manejar este programa, solo con el hecho de hacer un clic, elegir obviamente qué marcador queremos ponerle o con qué marcador queremos disputar cierto partido tal vez sea un modo carrera con en tal competición y lo vamos a cambiar de forma manual para que así nos vaya de manera adecuada de manera correcta y bien así de sencillo es como ponemos un marcador ahora vamos a probar por última vez en otra competición en este caso vamos a reiniciar el partido con otros equipos y aquí en el scoreboard changer simplemente podemos elegir el marcador que queramos 
dependiendo también el tipo de partido que vamos a competir también puede ser la Champions también puede ser como hace rato estuvo la Supercopa de España vamos a hacer esto con equipos españoles vamos a elegir al Real Madrid y al Atlético de Madrid solo vamos a elegir disputar este partido y van a ver que el marcador ya cambió como pueden verlo ahora miren el marcador o el tablero de anuncio ya cambió nos enfrentamos entre Real Madrid y Atlético de Madrid y ahí en la parte superior izquierda el marcador está totalmente cambiado incluso en la barra donde van los nombres de los jugadores igual ya está modificado Así que prácticamente sería ese el manejo del programa Scoreboard Changer, un programa bastante fácil de manejar que seguro lo van a dominar, pero algo muy importante que cabe aclarar con esto es que les recomiendo usarlo el juego en modo ventana, ¿ok? Así que vamos a salir de aquí, como vieron yo tengo el juego en modo ventana, les voy a mostrar cómo modificarlo para que cada vez que lo abran sea en modo ventana. Como pueden ver, este programa sí o sí eh, se maneja de forma manual, no de forma automática. Como pueden ver, están todos estos marcadores. Y para cambiar el juego modo ventana, pues simplemente como les dije, eh, que no cerráramos la carpeta raíz del juego. Simplemente vamos aquí, a esa carpeta que no hemos cerrado. Vamos aquí a la opción FIFA Setup, elegimos FIFA Config. En esta parte, pues podemos modificar el idioma. En este caso yo escojo pues español de España. Aquí ajustes de juego y como pueden ver yo ya lo tengo en modo ventana. También está pantalla completa. Y esta es mi configuración. Yo lo manejo a 30 FPS. Así que esa es la configuración que yo manejo. Y si gustan también pueden manejarla ustedes. Es una recomendación igual muy importante. Y con eso último dicho pues simplemente nos vamos despidiendo del video. Espero les haya gustado este contenido que es el marcador o marcadores para distintas competiciones. Tampoco olvides dejar tu me gusta y suscribirte en caso te haya gustado este contenido y quieras recibir mucho más contenido actualizable para este juego que es bastante bueno, bastante recomendable y en lo personal mi favorito. Así que nos vemos hasta una próxima actualización. Cuídense todos. Nos vemos. Chao.